ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம அனால்டி ஃபங்க்ஷன்லேருந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் கொஸ்டின் பாருங்கள் அண்ட் அனால்டி ஃபங்க்ஷன் வித் கான்ஸ்டன்ட் மாடுலஸ் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் இசட் அப்படின்னு ஒரு அனால்டி ஃபங்க்ஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதோட மாடுலஸ் வேல்யூ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இசட்டும் கான்ஸ்டண்ட்டு தான் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்சது தான் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இசட்டை நம்ம யூ ப்ளஸ் ஐவி அப்படின்னு டினோட் பண்ணுவோம் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு இந்த எஃப் ஆஃப் இசட் வந்துட்டு அனால்டிக் ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக இதில் உள்ள அந்த ரியல் அண்ட் இமாஜினரி பார்ட் வந்துட்டு சிஆர் எக்குவேஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் அண்ட் சிஆர் எக்குவேஷன்ஸ் எதெல்லாம்னா யூஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு விஒய் அண்ட் யூஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் விஎக்ஸ் இதில் யூஎக்ஸ் அப்படின்னாக்கா டோ யூ பை டோ எக்ஸ் வி சஃபிக்ஸ் ஒய் அப்படின்னாக்கா டோ வி பை டோ ஒய் அண்ட் யூஒய் அப்படின்னாக்கா டோ யூ பை டோ ஒய் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் வி சஃபிக்ஸ் எக்ஸ்னால் டோ வி பை டோ எக்ஸ் ஓகேவா இதை தான் நம்ம ஷார்ட்டாக இப்படி எழுதியிருக்கிறோம் அண்ட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த அனால்டி ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் இசட்டோட மாடுலஸ் வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு அண்ட் எஃப் ஆஃப் இசட்டுக்கு வேல்யூ யூ ப்ளஸ் ஐவி இதுக்கு நம்ம மாடுலஸ் எடுக்க என்ன செய்வோம்னா ரூட் ஆஃப் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரியல் பார்ட் அதோட ஸ்கொயர் வேல்யூ ப்ளஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய இமர்ஜினரி பார்ட் அதோட ஸ்கொயர் வேல்யூ ஸோ இந்த வேல்யூவை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் ரூட் இருக்கிறதுனால ரெண்டு சைடும் ஸ்கொயர் எடுத்துடலாம் அப்போ லெஃப்ட் சைடில் ரூட் ரிமூவ் ஆகிரும் ரைட் சைடில் ஆல்ரெடி ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குதா அதுக்கு நம்ம ஸ்கொயர் எடுத்தோம் அப்படின்னா அகேன் நமக்கு ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டு தான் கிடைக்கும் பிகாஸ் எந்த ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டை ஸ்கொயர் பண்ணினாலும் வேரியபிள் வராது ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டு தான் கிடைக்கும் ஓகே இப்போ இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை நம்ம சி அப்படின்னு அசீவ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய பார்ட் என்னதுன்னா எஃப் ஆஃப் இசட் வந்துட்டு கான்ஸ்டண்ட் அப்படின்னு தான் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் எஃப் ஆஃப் இசட் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு U ப்ளஸ் ஐவி இந்த எஃப் ஆஃப் இசட்டுங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷன் கான்ஸ்டண்ட் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணிட்டால் போதோம்னா இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரியல் பார்ட் யூவும் அண்ட் இமோஜினரி பார்ட் வி இந்த ரெண்டும் கான்ஸ்டண்ட் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டால் போதும் தட் இஸ் டு ப்ரூவ் யூ அண்ட் வி ஆர் கான்ஸ்டண்ட் ஓகேவா ஸோ இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் இந்த இக்குவேஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் என்ன செய்யணும்னா இந்த இக்குவேஷனை எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரோம்னா இது வந்துட்டு எக்ஸ் பவர் என் அந்த ஃபார்மில் இருக்குதா தட் இஸ் டி பை டி எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்னதுன்னா என் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் தென் இன்ட்டு இங்கே வேரியபிள் எக்ஸ் தானே இருக்குது ஸோ இந்த வேரியபிளை எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ்னா டிஎக்ஸ் பை டிஎக்ஸ்னு கிடைக்கும் டிஎக்ஸ் டிஎக்ஸ் கேன்சல் பண்ணுனா ஒன்னாக மாறிடும் ஸோ அதனால தான் நம்ம சிம்பிளி இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை என் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதுவோம் சப்போஸ் இங்கே வேரியபிள் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் ஒய் பவர் என் அப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரோம்னா என் இன்டு ஒய் பவர் என் மைனஸ் ஒன் தென் இன்டு அடுத்தது என்ன செய்யணும்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஒய்யை எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் ஒய்க்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ்னா என்ன வரும்னா டி ஒய் பை டிஎக்ஸ் தட் இஸ் ஒய்யோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ்னா என்ன மீனிங்னா டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் ஒய் அதுதான் மீனிங் இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் டி ஒய் பை டிஎக்ஸ் இப்படி எழுதலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு வேரியபிளும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா லாஸ்ட்டில் இப்படி ஒரு டெரிவேட்டிவ் இங்கே வரும் சேமாக இருந்ததுன்னா இங்கே ஒன்று தான் வரும் ஓகே இதில் உள்ள இந்த செகண்ட் ஃபார்முலா இதை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் இங்கே வந்துட்டு யூ பவர் டூ இருக்குது இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ யூ பவர் டூக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும்னா டூ இன்டு யூ பவர் டூ மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் டூ இன்டு யூன்னு கிடைக்கும் தென் இன்டு இந்த யூவை எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியலி இங்கே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இங்கே ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியேஷன்னால லாஸ்ட்டில் டி ஒய் பை டிஎக்ஸ் எழுதணும் இங்கே பார்ஷியலி டெரிவேட்டிவ் பண்ணுறதுனால டோ யூ பை டோ எக்ஸ் வரும் புரியுதாம்மா இங்கே ஒய் இருக்கிற பிளேஸில் இங்கே யூ இருக்குது என்னுக்கு பதிலாக இங்கே டூ இருக்குது ஓகே அடுத்தது இந்த செகண்ட் டேம் வி ஸ்கொயர் இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல
தட் இஸ் ஆல்ரெடி சிஆர் ஈக்குவேஷனில் உள்ள அந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷன் என்னதுனா டோ யு பை டோ ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டோ வி பை டோ எக்ஸ் அப்படின்னு தான் இங்கே நமக்கு டோ வி பை டோ எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குதா இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுதிடலாம் இந்த மைனஸ் இந்த சைடு எடுத்தோம்னா மைனஸ் டோ யூ பை டோ ஒய்னு கிடைக்கும் இந்த டோ யு பை டோ ஒய் நம்ம ஷார்ட்டாக யூஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய்னு எழுதிடலாம் இங்கே ஒரு மைனஸும் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த டோ வி பை டோ எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் யூ சஃபிக்ஸ் ஒய்னு எழுதிடலாம் அண்ட் இங்கே ஒரு வி இருக்குது அதையும் இங்கே எழுதிடணும் ஈக்குவல் டு இந்த ரைட் சைட் வேல்யூ இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர்னு வச்சுக்கலாம் அடுத்தது நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீயை ஒய்யை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்போ இந்த யூ ஸ்கொயர் இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும்னா டூ இன்டு யூ பவர் ஒன் இன்டு டோ யூ பை டோ ஒய்னு வரும் ப்ளஸ் அடுத்தது வி ஸ்கொயர் இதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ என்ன வரும்னா டூ இன்டு வி பவர் டூ மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் டூ வி இன்டு வீக்க டிஃபரன்ஷியல் வேல்யூ பார்ஷியலி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய்னா டோ வி பை டோ ஒய் அப்படின்னு கிடைக்கும் இதை தான் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் இங்கேயும் பாருங்க டூ காமனாக இருக்கிறதுனால டூவால் டிவைட் பண்ணணும்னா இந்த இக்குவேஷன் இப்படி ரெடியூஸ் ஆயிரும் தென் நெக்ஸ்ட் என்ன செய்யணும்னா இங்கே ரெண்டு டேம்லேயும் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனை சேமாக மாற்றணும் இங்கே யூவில் இருக்குது இங்கே வியில் இருக்குது ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் நம்ம ரெண்டு வேல்யூவையும் நம்ம யூக்கு மாற்றணும் ஸோ இங்கேயும் யூக்கு மாற்றிட்டோம் அப்படின்னாக்க சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ அப்படியே இருக்கட்டு இந்த செகண்டாக இருக்குது பாருங்க டோ வி பை டோ ஒய் இதை வந்துட்டு இன் டேம்ஸ் ஆஃப் U வச்சு எழுத போகிறோம் இதுக்கு நம்ம சிஆர் இக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணிக்கணும் சிஆர் இக்குவேஷனில் உள்ள ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க டோ யு பை டோ எக்ஸ் இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு டோ வி பை டோ ஒய் அப்படின்னு ஸோ இந்த டோ வி பை டோ ஒய்க்கு பதிலாக டோ யூ பை டோ எக்ஸ் அப்படின்னு கொண்டு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் பட் டோ யூ பை டோ எக்ஸை ஷார்ட்டாக யூ சஃபிக்ஸ் எக்ஸ்னு எழுதிடலாம் அதை தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் ஃபஸ்ட் டேமில் இங்கே டோ யூ பை டோ ஒய் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை நம்ம யூ சஃபிக்ஸ் ஒய்னு இப்படி எழுதிக்கலாம் அண்ட் ப்ரீவியஸ் இக்குவேஷனில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் யூ சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் இருக்குது செகண்டாக தான் யூ சஃபிக்ஸ் ஒய் இருக்குது ஸோ இந்த இக்குவேஷன்லேயும் ஃபஸ்ட் யூ சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் வரது போல் இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இந்த டேமாக ஃபஸ்ட்டாகவும் இந்த டேமாக செகண்டாகவும் இப்படி எழுதி வச்சுக்கலாம் அப்போ சிம்பிளிஃபிகேஷன் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா இதை இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ்னு அசிம் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இங்கே நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்க யூ கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் வி கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு தான் யூ கான்ஸ்டன்ட்னு ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு டோ யூ பை டோ எக்ஸ் இதோட வேல்யூ ஜீரோ டோ யூ பை டோ ஒய் இதோட வேல்யூவும் ஜீரோன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே போதும் எதுனாலனா யூக்க வேல்யூ கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் யூக்க வேல்யூ ஈக்குவல் டி ஏன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் இருந்து டோ யூ பை டோ எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சாலும் ஜீரோ தான் வரும் டோ யூ பை டோ ஒய் கண்டுபிடிச்சாலும் ஜீரோ தான் வரும் பிகாஸ் இங்கே கான்ஸ்டண்ட்டு தான் யூவோட வேல்யூ ஸோ யூவை எக்ஸை பொறுத்து பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணாலும் ஒய்யை பொறுத்து பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணாலும் சீரோ தான் கிடைக்கும் ஸோ யூ வந்துட்டு ஒரு கான்ஸ்டண்ட் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக டோ யூ பை டோ எக்ஸுக்கு வேல்யூ சீரோ டோ யூ பை டோ ஒய்க்கு வேல்யூ சீரோன்னு சொல்லிட்டாலே போதும் இதே போல் தான் நம்ம வியும் கான்ஸ்டண்ட்டுன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ இங்கே வந்துட்டு டோ யூ பை டோ எக்ஸ் அண்ட் டோ யூ பை டோ ஒய்க்கு வேல்யூவை தான் அடுத்தது கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதுக்கு நம்ம இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன்லேயும் பாருங்க யூ சஃபிக்ஸ் எக்ஸும் யூ சஃபிக்ஸ் ஒய்யும் தான் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம யூ சஃபிக்ஸ் எக்ஸுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா அந்த யூ சஃபிக்ஸ் ஒய் இருக்கக்கூடிய இந்த டேமை நம்ம கேன்சல் பண்ணணும் கேன்சல் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கோஎஃபிஷியன்ட் ரெண்டு இக்குவேஷன்லேயும் சேமாக மாற்றணும் இங்கே வந்துட்டு வி இருக்குது இங்கே வந்துட்டு யூ இருக்குது ஸோ என்ன செய்யலாம்னா இந்த யூவை கொண்டு இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோரில் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இந்த வியை கொண்டு இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவில் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இங்கே சைன் ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணினாலே யூ சஃபிக்ஸ் ஒய் இருக்கக்கூடிய இந்த டேம் கேன்சல் ஆயிரும் தட் இஸ் இங்கே நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோரில் யூவை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவில் வியை மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோருக்கு லெஃப்ட் சைடில் யூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி ஃபஸ்ட் எழுதி இப்படி வச்சுக்கணும் தென் ப்ளஸ் இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ்க்கு லெஃப்ட் சைடில் பியை கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணி இப்படி எழுதி வச்சுக்கணும் ஈக்குவல் டு ரைட் சைட்லேயும்
அடுத்தது நம்ம யூ சஃபைஸ் ஒய் இதோட வேல்யூவும் வி சஃபைஸ் எக்ஸ் இதோட வேல்யூ இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்போ தான் யூ அண்ட் வி ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட்னு நமக்கு ப்ரூவ் ஆகும் இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு மறுபடியும் சேம் இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் தான் யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம யூ சஃபிக்ஸ் ஒய்ங்கிற இந்த டேர்மை தான் நம்ம கேன்சல் பண்ணணும் பார்த்தீங்களா இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய யூ சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கேன்சல் பண்ண போகிறோம் இதுலேருந்து நம்ம யூ சஃபிக்ஸ் ஒய்க்க வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டாக அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இங்கே யூஸ் ஆஃப் இஸ் எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் வி அப்படின்னு இருக்குதா இந்த வியை கொண்டு இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோர் கூட ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய யூஸ் ஆஃப் இஸ் எக்ஸுக்கு கொயப்ஷன் யூ இந்த யூவை கொண்டு இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ் கூட இல்லை ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு டேமும் ப்ளஸில் இருக்கிறதுனால சப்ராக்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் இந்த டேம் கேன்சல் ஆகும் நமக்கு யூஸ் ஆஃப் இஸ் ஒய்க்க வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ இங்கே அப்படி சப்ராக்ட் பண்ணுறப்ப நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் இதில் யு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக சி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் ஆல்ரெடி நம்ம அசியூம் பண்ணியிருந்தோம் யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ சினி இப்போ இந்த இக்குவேஷனை சியாவில் டிவைட் பண்ணணும்னா யூ சஃபிக்ஸ் ஒய்க்க வேல்யூ சீரோன்னு கிடச்சிரும் இப்போ நம்ம இதில் சிஆர் இக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அந்த சிஆர் இக்குவேஷனில் உள்ள செகண்ட் இக்குவேஷன் வந்துட்டு யூ சஃபிக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு ஸோ இந்த யூ சஃபிக்ஸ் ஒய்க்கு பதிலாக மைனஸ் பி சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னுட்டு இந்த இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு மைனஸ் பி சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனு கிடைக்கும் இந்த இக்குவேஷனை மைனஸால் டிவைட் பண்ணணும்னா நமக்கு வி சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோனு கிடச்சிரும் இப்போ நமக்கு நாலு வேல்யூ ஜீரோனு கிடச்சிருக்குது எதெல்லாம்னா யூ சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் ஜீரோனு கிடச்சிருக்குது யூ சஃபிக்ஸ் ஒய் ஜீரோ வி சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் ஜீரோ அண்ட் வி சஃபிக்ஸ் ஒய் ஜீரோனு கிடச்சிருக்குது இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனில் இருந்து நம்ம யூக்க வேல்யூ கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் பிகாஸ் யூ சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னாக்கா டோ யூ பை டோ எக்ஸ் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ யூ சஃபிக்ஸ் ஒய்னா டோ யூ பை டோ ஒய் இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ தட் மீன்ஸ் இந்த யூ அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணாலும் ஒய்யை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணாலும் ஆன்சர் சீரோனு கிடச்சிருக்குதா ஸோ கண்டிப்பாக யூ வந்துட்டு ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் அந்த கான்ஸ்டண்ட்டை ஏனே அசீம் பண்ணிக்கலாம் சிமிலர்லி அடுத்த ரெண்டு இக்குவேஷன் இருக்குது பாருங்கள் வி சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வி சஃபிக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இதில் இருந்து நமக்கு வி கான்ஸ்டண்ட்னு கிடைக்கும் பிகாஸ் வி அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை எக்ஸை பொறுத்து அண்ட் ஒய்யை பொறுத்து பார்ஷியலி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணினா ஆன்சர் சீரோ வருதுன்னா வியும் கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்கும் அதை வந்துட்டு பின்னு அசீம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எஃப் ஆஃப் இசட்டோட வேல்யூ என்ன வரும்னா யூ ப்ளஸ் ஐவி இதில் யூக்கு வேல்யூ ஏ விக்கு வேல்யூ பி அப்படின்னு கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா எஃப் ஆஃப் இசட்டுக்கு வேல்யூ ஏ ப்ளஸ் ஐபின்னு கிடைக்கும் இந்த ஏ ப்ளஸ் ஐபி அப்படிங்கிறது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ எஃப் ஆஃப் இசட்டோட வேல்யூ வந்துட்டு ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்